i mgjezi vezë dhe motra në krisht, në këto seri takime shtë pas akonta, uroj që tjeni mirë, ndërsa izolimi vazhdojnë dhe shtohet, javë pas javët, dhe sot është një ditë të veçantë për nezë si besimtarë në krishtin, ku ne kujtojmë rinjallin e Zotit Jezus, fitorën e ti, bivdekin. Ndërsa, si që tash izolimi vazhdojt bëhet më i madhë, dhe jam në kaluar patëm takimin e fundit, publik, pas taj bëm gjirime në kishtë, dhe sot erdi dita që shtrëngimi i këti izolimi, nga kjo betej e rënd fakt, dhe për shumë për neshe pa parë më parë, Dhim dhe përpim gjirime në shtëpi, me gjitha të uroj që të bashkojmi me zemra, të kë përëndia yn, të kë ati yn që e lorë i cili është në kontrol për sëri, i cili ka një plan, dhe që shpresoj dhe lutem që ne zbashku, shojmë dorën e zodin të situatë, dhe qëfar për nga të regonë dhe për nga mëson a i për të ardhmen. Letullim kokën zbashku dhe të lutemi. O përëndit falenderoj dhe njerë o zotë për këtë ditë, falenderoj o zot privilegjin që nga ke dhënë shumë për neshë, zotë, të të njojmë ty, fërënderojmë që ti nga u afrove, o përëndi, në përmjet birit të ndjezus, i cili erdi si sakrific për mëkate tona, zotë. Fërënderojmë, zotë, që shpëtimi është një vej për e jotja, është falas, është për e hirit dhe mëshirës të ndo, zotë. Endërsa jetojmë në këto kodë vështira, o përëndi, unë të lutem që në ndimosha, zotë, lutem të dalojmë dhe njërë dorën të ndo, Zotë, të të lutemi ty, të kemi një mardhënje të ngusht me ty, o përëndi, duke ditur që nuk kemi vetëm, por të kemi ty, o Zotë, që e në kontrol të gjithë shkaj. Fërënderoj që e një përëndi i mirë, ndërsa ditët duke cikur vështirësohen, o Zotë, ne të kërkojmë që të nga ështosh besimin, ndërsa ditët bëhen edhe më të vështira, ne të kërkojmë, o Zotë, që dalojmë gjithmonë më shumë prezencën të ndo, Zotë të lutem o zotë që fryma jote të vazhdoj të dëshmoj frymës tonë, që jemi bi të përëndis, dhe të kuptojmë dhe njerë që në këtë betej nuk jemi vetëm o përëndi. Beko o zotë, gjithë besimtarët dhe antarët e kishës tonë o përëndi, të lutem broj o zotë, të lutem jepi shëndet, të lutem jepi o zotë se cilit për nesh dhe njerë një vizion të ri për shërbimin, kur kjo kod kaloj, me shpres o përëndi, që të kemi mësuar diqka, me shpres që të kemi kuptuar, Shfar është të rëndësish me njëtë, dhe si që shojnë fjallën të ndo përëndi, dhe si që ti nga dëshmon është të bëjmë planin dhe vullnetin të ndo. Beko ata që po luftojnë në vdekjen, beko ata mjek dhe infermier, e gjitha ta njërës të përfshirë, për shërimin e sa më shumë njërësve o përëndi, dhe të lutëm o përëndi që në fund, si që kemi pardhe në mesajet e fundit tonat, të ketë një shërim frimror o përëndi, ku shumë njërës të shpëtoh Beko e da një fjallën të ndën, dërsa do e ndajmë, në e mërti Jezusit lutemi. Amen. Mirë si shta, beteja vazhdon, nuk është një kohë e letë në fakt, është shumë për nesh janë era erës të shkura juar, shumë për nesh kanë pasigurin që farë të ndodhi, në gjitha të nëse ka një vënd ku gjemë sigurin, është fjalla e përëndisë. është një betej që po bëhet gjithmon e më shumë në frontin e izolimit, izolimi po bëhet gjithmon e më i madhë, humbjet e jetëve po shtohen, si do mos në Europë, vetëm ditën e fundit gjuham që afërsisht 800 veta në Itali humbën jetën, dhe janë humbjet për diqme, dhe frika dhe angëthi shtohet, por dhe njërë shpresojt kuptojmë që nuk kemi vetëm dhe përëndia është mene, a i ka një plan. Si që kemi parë në fjallën e përëndisë, Ka shumë histori biblike që të regojmë për shkatrime të tëra familjesh, qytetesh, kombesh, madje edhe të gjithë botës. Edhe histori pas biblike kemi shkatrime të tëra luftra, vdeke pa fund dhe një rast tjetër epidemie besoj e keni gjuar, e keni ledzuar, ishte dhe gripi spanjol i viteve 1918 dhe i në 1920, ku vdiqen rreth apërsisht me ndohet nga 20-50 milion njërës. Në gjitha të ajo që më bënë shumë për shtypje në kohët moderne, themi, dhe ka qenë gjithmonë interesante për mua, është lufta e dytë botrore, është një beteje madhe, kombesh, në cilën humbë njëtën, ma gjenoni, rreth 80 milion njërës. 
80 milion jetë njerëzish, 80 milion ëndra, dhe ishen afërsisht 3% e popullësis botës, e cila në atë kohë kishtë afërsisht 2.5 miliard njerëz. Pse e them këtë? Sepse ishte një luft që të regoj qartë egoizmin, mëkatin, atë që mund të arrit bëj një riu, por i nëzitur nga lakmija e ti, nga mëkati e ti, nga egoizmi, nga i që është kundërshtari në fakt, djalli. Dhe me gjithë betejat dhe të meret e kësaj lufte, shumë prej nesh mund të kënë par dokumentare, mund të kënë par video, mund të kënë lëtëzuar një histori, kjo luft ka të mere pa fund, ka pamje të të mershme pa fund, me gjithë dhe një betej më ka bërë për shtypje dhe lidhet shumë edhe me situatën të onë sotë, e kam parë dhe një dokumentar dhe me ndojnë nuk kam për ta arruar në njerë, është beteja e rethimit të Leningradit. Dërsa ushtria Gjermane ishte përhapur në gjithë botën, po pushtonte në kraun e përëndimit, ata njësën një sunë të madhë në lindje, dhe qyteti që Hitleri me ndojë të sulmonte, ishte qyteti historik i Leningradit, ose si që njëtë sot shënë Pjeterburgu. është një qytet të fakt shumë turistik, ka shumë njërës që shkojnë të avizitojnë atë, dhe ishte ishkër e qyteti i Rusis, ishte vëndi ku bërë revolucioni i madhë Rus, dhe Hitleri për të mposhtur frontin e Lindjes, e sulmoj këtë qytet. Ishte një dëshire madhe e ti për të pushtuar, jo vetëm nga lavdia që kishte këtë qytet, dhe për të mposhtur qytet, një shtetë masë i Rusia për të apushtuar, por gjithashtu ishte një qytet me vlerat në dha ekonomike për vëndin, ishte flota më madhe rusë në detin Baltik, a i mendon dhe duke luftuar në përëndim, duke në poshtur aleatët në përëndim dhe duke në poshtur rusin në lindje, pa nga pak do zapton të gjithë botën. Por qa është interesante në këtë bete? është interesante në këtë bete reale në fakt, që filimi i rethimit, ishte shtator i vitit 1921. Nga dëshmi të thua që shumë ushtarak Gjerman nuk ishen të akord me Hitleri, në mërzitën. Ata shkuan me qindra mira gati miliona ushtar për të asulmuar Leningradin dhe ata donin sigurisht të hynin me njerë dhe të amernin qytetin. Në fakt ishte e vështirë, sepse edhe Rusia ka shumë banor, ishte shumë ushtarë, Por frika e tyre e Gjermanve, e këtyre komandantve ishte se nga rethimi mund zjaste kjo luft gjatë dhe dimri atje afer detit Baltik ishte i të mershëm për të përbalur. Në gjitha dhe i të lirë ishte aqë si gurt në forcën e ti dhe të ushtris ti, sa mendoj se do të apushtonin shpet. Dhe filoj izolimi dhe rethimi pak nga pak i në qytetit malë me mbi 2 milion banorë, nga ushtria Gjermane, dhe imaginoni të loj beteje që nisi, ku ata paka pak filuan të blokojnë të gjithë rrugët e qytetit, për ndaluar gjdo loj ushimi, gjdo loj kontaktit të tyre, një shtetë rethim, që në fund ata të dorëzoheshin. Mirë po, që farë ndodhi? Në basi blokua në shtator hyrjen e fundit, ku nuk mund të hynë të do të asë një ndim dhe asë një ushim, për popullin dhe për ushtrin që ishte në Leningrad, vazhdoj kaloj viti 1922, kaloj viti 1923, dhe erdi janari i vitit 1924. Imaginoni nga shtatori i vitit 21, dhe erdi në janar të vitit 1924, u bënjë një betej e pa fund rethimi sulmesh, tërpasërshme, mi disë ushtrizë gjermane dhe asaj ruse. Për 872 dit, dhe janë fakte historike, ata njërës që ndruan të izoluar në atë qytet, pa mundësi ushimi, dhe thua që shumë shpet mbaruan ushimet, ata arritën të hanin buk nga një fetë se cili, afërsish një shindë gram, deri sa mbaroj edhe buka, filuan të hanin kafshët e ndryshme që kishin vërdal, arritën pastaj deri të këtë qenë 
macet, e nuk dua ta përshtiros më gjera që kanë grën, ku shka interes, me ndoj, edhe njerë, është shumë e rëndësishme, dhe shumë interesante ta të gjësh këtë dokumentar, dhe të shosh dhe njerë, qëfar prodhon më kati. Dhe, ajo që është më tragjike, në këto tre vite gati rëthim, dy vite e gjusë, është që, kur jepni në dëshmit e tyre në dokumentar njerëzit, e izoluar, e mbyllur, edhe njerë, sidomos, gjatë dimrit lusë, ku arrinë të puna nga dëshmit që jepni dhe lusë dhe gjermanët, dhe njerë shikonin njëri tjetri në sy në front, kryonin një farë pache të kuptueshme dhe dilin për të gjedur diçka për të ngrënë, për të vrarë diçka. Dhe në fund, ato që janë dëshmit më të rëndice, është kur nuk ishen që hanin dhe hanin trukat e ushtarve të dekur. E di që është të të mershme, por sinqerisht është realitet. Dhe vërtet, ndoshta ne nuk kemi parë gjë akoma. Fizikisht ndoshta, por imaginos sa më shumë janë humbjet shpirtrorët këture njerëzve, si që pam edhe në mesajin e kaluar nga fjale e përëndis, ku nuk duhet kemi frikë nga i që të vret trupin, po nga i që të vret trupin dhe shpirtin. Dhe humbjet ishin të të mershme, ku njerëzit arritën dhe i në kanibalizëm, dhe kjo betej, rëthimi, shtimi betej nervash izolimi, shtimi betej sulmesh dhe luftra shterë pasershme, prodhoj rëth një milion luftetarë të vrarë, dhe që ishin rusë këta, dhe gjashin një afërsisht civil, që mundoshin të nëzirnin nga i rëthim, dhe gjithashtu vranë rëth gjashin një ushtarë gjermanë. Kishtë e ditë, raportohë që janë vërë dhe 100.000 veta në ditë. Dhe avërsisht, nëse bëjmë logaritjen, janë vërë dhe 3.000 veta në ditë për 872 ditë në betejen e Leningradit, në rëthimin e Leningradit. Dhe, si që thash, janë të rëndësishme këto fakte historike për të studiuar, gjemë edhe në fjallën e përëndis, godja shembuj, për të parë dhe njerë, qëfarë, jo thjesht të merët, dhe frikën, por për të parë dhe për të kuptuar sa vlerë ka jeta një rjut, përëndia jep shumë vlerë kësa jete, jetës shpirtrore sidomos, dhe ku të qonë më kati, egoizmi, lakmia. Prandaj, nësa jemi në këtë situatë koronavirusi, kjo luft është një farë izolimi, është një farë rëthimi që në ka ndodhur, është një farë frike fizike dhe pasigurie, mund të zjasi një muaj, mund të zjas një vit, mund të zjas dy vjet, mund të zjas nuk e di sa mund të zjas, asë kush nuk e di me siguri, me gjitha të përëndia ka diçka për të në thënë, në një mori betejash, në gjithë historinë e njërzimit, në thotë diçka shumë të rëndësishme që jo shumë njërës e vënë re sot. Jo sot, po brez, pas brezi në historinë e njërzimit. Në thotë që, Beteja e vërtet, nuk është tjesht beteja fizike që në shohim, nuk është tjesht lufta me armikun për balë, nuk është tjesht sulmi dhe lufta që në bënë virusi dhe ne ati, me gjithë se kjo është reale dhe ne dhe njerë e përsëris për të regojmë me situatën në cilën bëjmë shërbesa tona, situatën në cilën gjendemi në shpi tona, shumë të izoluarë, për të regojmë që është betej fizike, por, fjala e përëndis, thot dhe njerë, që duhet kuptojmë dhe nuk duhet të arrojmë thelbin e qështis. Kjo është një betej frymërore. Kjo është një betej për të parë shësiel më kati. Kjo është një betej për të parë si mund t'ja dalim me përëndin. Dhe, të Efesianve, kapitulli 6, vargjet 10 dhe 12, vini reqë për thot fjala e përëndis, Shumë interesant e në fakt, thot e fesjanve kapitulli 6, vargjet 10 dheri në 12. Pali në zit besimtarët në Efes, i në zitur nga fryma e shenjë të përëndis, dhe thot këto fjallë. Së fundi vëlezrit e mi, fuqizohuni në zotin dhe në forcen e fuqiz së ti. Vishni gjithë armatimin e përëndis, që të mund të qëndroni, kundër kurtheve të djallit. 
sepse beteja jon nuk është kunder gjakut dhe mishit, por kunder principatave, kunder pushteteve, kunder sunduesve të botës e rësirës e kësa epoke, kunder frymrave të mbrapshta në vendet qjelore. Pinire sa interesante është fjale e përëndisë. Shdo beteji që ne shohim në vetën, shdo beteji që shohim në familjen, shdo beteji që shohim në shëqëri, shdo beteji që shohim në kombet, shdo beteji që shohim me viruset, Biblia thot, fjale e përëndisë thot, shë vërtet, janë edhe beteja fizike, por beteja kërësore që zhvillohet dhe në këtë izolim që ne jemi, Fjale e përëndisë thot, vinire, mos e humni, ju dhe unë, është një betej, jo kunder gjakut dhe mishit, jo kunder një transfuzioni dhe kash, jo kunder një virusi dhe kash, jo vetëm për të shpëtuar jetë njerëzish fizike dhe kash, por është një betej frimërore. Dhe vinire, jo kunder një armikut vogël, mund të shtyp është një mushkonjë, mund të vrasë është një mikrobë, Por është kunder një armikut të madhë. Në fakt të thuet kunder principatave dhe pushteteve sunduesve të botës e rësirës. Kunder frymrave të mbrapshta në vendet qëllore. Janë frymra që jo vetëm në luftojnë ne, që jemi shumë të dobët, por është një betej që bëhet dhe kunder përëndis. Përëndaj, së pari, fjale e përëndis në thotë në këtë betej, që ta është në gjanë godja me rëthimin e Leningradit, ku njerëzit mbetën të izoluar në dimër, në thatsirë, pa ushim për vitet të tëra, shumë vdichen nga uria, Biblia thot dhe njerë, vinire, kjo është një betej frimërore. Dhe në këtë betej frimërore, si së të dhuam dhe të kvargjet, janë armish të fuqishën frimërore. Së pari, kjo betej, pra dhe njërë shpresoj të kemi kapur që është një betej frimërore me disë mirës dhe të keqës, gjithdo betej që vjetën tonë, së pari, kush është kundërshtari ynë në këtë betej? Virusi? është. Por kundërshtari, kërësor, thot fjale e përëndis, është diali. Hitleri ishte një nga armisht më të mëdhenjt njerëzimit. Krimet që bëri ushtria Gjermane në nëzitjen e ti, janë nga më të të mershmet një histori. Nuk e dija kështë e hyrë djallit e këj person, por unë thëmë që ka shumë gjasa. Nuk e dija ka hyrë djallit e shumë person atyre që të kryen krimet pa imaginushme. Unë mendoj që ka shumë gjasa. Në mos djallit, do një nga demonët, thëtë fjare e përëndis. Se një riu vetë, vështirë sa rrinë në ato krime makabër që janë bërë gjatë gjithë historisë. Tek një pjetrit pes tet, fjale e përëndis në thot pra në këtë betej frëmrore që armiku yn është djalli. Shikoni shtu e të një pjetrit pes vargu tet. Jini të këthjelët vigjiloni, sepse kunder shtari juaj djalli silet rethe qark si një luan vrumbullues duke kërkuar cilin mund të përpi. Biblia thot, jini të këthjelët, vigjiloni, nuk është vetëm betej e mishit. Betej në mishit po është vilojmë, po mundohemi në maksimum, unë vetë nuk e dja i kam lërë ndo njërë duar të kajtë shumë, nuk e dja i kam shëndruar ndo njërë kajtë lërë prekjes njerëzve, nuk e di, s'ka më vënë kur maska dhe gjithë të ko, kur jam këtë, kur kam shkuar në markete, kur kam takuar njërës, në shumis në kohës kam vënë maskën, dhe sinqerisht edhe për të mbrojtur ata, po dhe vetën, kam bajtur alkohol, dikur bëja shaka dhe talësha me ata që mbanin alkohol, e pranoj, por nuk është vetëm kash. Biblia thot, armi ku ju në kresor është djalli, satani. A i që mund të prodhoj këtë loj terrori, a i që mund të baj qytete si Leningradi, një luft betej njërës me njërës të lindur nga nënat e tyre, që kanë familjet e tyre, dhe që rrinë 872 dhjetë dit të izoluar për bal njëri tjetërit, dërisa ngrinë, vdesin nga uria, hanë njëri tjetërin. 
është një betej shumë e madhe se sa fizike. është një betej frumërore. Pra, jini të këthjellët, vigjiloni, thot Biblia, për qëfarë? Ne vigjilojmë dhe jini të këthjellët për gjithë të situatë që ka ndodhur, pra e thot, kujdes, kundër shtari juaj, djali, silet rrethe qarkë, si një luan vrëmbullues. Ndosht adhen këtë virus, silet rrethe për qarkë, si një luan vrëmbullues, duke kërkuar, cilin mund të përpi, duke kërkuar, cilin mund të trem, duke kërkuar, cilin mund të vdes, duke kërkuar, cilin mund të largoj, nga përëndia. Së dyti, kë të këpika e parë, pra ku jemi, djalli është kundërshtari ynë, dhe në lidhje me djallin, së dyti, a i ka vredhite ti, dhe dëshiron që ne ti besoj më shumë mashtrimeve të mëkatit, të ti se sa përëndia përëndis. Dhe, si që folja dhe për luftën, betejen e madhe të Leningradit, që zjati më shumë se dy vjetë, këjë rëthim, i tleri kishtë e dredhin e ti, a i nuk sulmoj balore, sepse rusët kishën shumë mështarë, dhe kishtë e frikë se humnin, a i përdori dredhi pra duke e rëthuar dal nga dal qytetin, duke i blokuar burimet e ushimit, duke i nëzitur që të dorzohen, duke nëzitur ushtarë dhe ti dhe duke i thënë që jo jo do qëndroni kështu, ti pushtoni dhe aty do usheheni, për ti dhe një nëzitje më të fort për të mos të tërheqër. Pra i përdor dredhit e ti për të amposhtur këtë qytet. E vesjanve 6-11, si që redzuan fillim të kjo betej frimrore, thot, vishni gjithë armatimin e përëndis që të mund të qëndroni kunder kurtheve të djahit. Pra, jo vetëm që është një kundërshtarë dhe shumë i fuqishë në fakt, që ka principata, pushtete dhe sunduës botëror, frymrat liga, por djalli, me gjithse ka një fuqi balore e karshine shumë të madhe, si njerës, a i ka dhe dredi. Dhe a i kërkon që të nalargoj nga përëndia. Dhe jo vetëm kash, por Biblia thot, ka shumë vargje për djalli në fakt, por vetë Jezus i të gjoni të 24, që farë tha? Ju eni nga djalli që është ati i juaj. I tha, farisejnëve dhe drejtuesve fetarë të cilët nuk e donin me zemër për rëndin. Dhe doni, i thot atyre, të bëni dëshirat e ati tuaj. A i ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroj në të vërtetën. Sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot të rena, flet nga vetvetja, sepse është gënjështarë dhe ati tuaj i rrenës. Në kurëm folëm që përëndia është ati unë qëllor, ati unë i drejt dhe i shenjt, por Biblia këtë thotë që kunder shtari unë kresor, edhe njerë nuk është mishë edhe gjaku, nuk është njëri tjetëri nga ne, por është djali. I cili ka dredi dhe kurthe, thot fjale e përëndis, dhe si shpanë tani është ati i gënjeshtrës. është aji që e bënë situatën të duket e pashpresë, bënë situatën për disa të duket loj, por për përëndin, situata ka shumë rëndësi. Êshtë një betej frimrore. Nëse ka një palë në front të kësaj lufte, një palë në front të pasigurt, është të jeshë pa e kuptuar në anën e djallit. Kër i të lirë i shkojt pushtonte, duke sigurisht e nanën e fitores. Imaginoni një marshin, të ndaj të janë shumë interesante të shikoni këto dokumentar, në borë, në ngritës, me miliona ushtarë, një rëthim, ka pami originale dhe video, për të ndjekur, një fuqie pa parë, ushtarë është të inkurajuar për të apushtuar, në duke sigur dhe adalin, e di qëfarë? A i ishte fronti i humbjes. I këta thot Biblia, sa doj fuqishëm tjetë djallit, Nëse je në frontin e djallit, pa e kuptuar, as kush nuk do të apranon të. Biblia thot, nëse ti nuk i beson përëndis, nëse nuk beson në gjakun e Jezusit, nëse nuk beson që përëndi është ati ju që e lorë dhe të mbron në këtë betej për t'ja dal, adashe mund t'jesh në frontin e gabuar. Së dyti, pra, e para është e djallit është kundërshtari ju në thot fjale e përëndis, së dyti, bekimi madhë është që ky përëndi që folëm, pak të mërkurën, ati unë qëllor, zoti është aleati unë. Shtë aleati unë, mëjë mirë në këtë luft izolimi. Ndërsa, 
Ushtëria rusa në Leningrad ishte në pritje të ndimës aleatve dhe pjesës tjetër të ushtëris rusa në qytetet e tjera që ndeshe me Gjermanët, ata shpresonin që të vinë të ndima, shpresonin që rëthimi të qaj, sepse në fuqin e tyre, ju vetëm ata, po dhe Gjermanët që i kështë rëthuar, në këto 872 dit në Grica dhe të fëtoti në detin Baltik, ta pristin një dorë nga jashtë dhe nëse një ka një pal dhe një front të sigurt në këtë luft, për t'ja dalë në fund, për t'mos u trembur, dhe për qënë fitintarë në zotin, a i është përëndia. Qikoni shtuet të Efesianve, kapitulli 6, vargu 10 dhe njerë, pali në zitë besimtarët që në qëfar do beteje, të kemi forcën dhe fuqin e zotit. Thuet, Efesianve 6, vargu 10, së fundi vëlezërit e mi, fuqizohuni në Zotin dhe në forcën e fuqis së ti. Nëse ka një fuqi që duhet marim, një forcë, një burimin kura imi në këtë ko, Biblia thot, qëfar do që të bëjmë nuk do të mjaftoj, kjo forcë dhe kjo burim, energjie dhe inkura imi është Zoti. A i është aleati unë me i mirë. Fronti i ti mund të duket i dobët, sepse ne imi njërës në mishë, Ne jemi njërës me dopsi tona, por fronti i ti në fund, me ndimën e këti aliatit matë që është përëndia atë unë që lorë, do të rionfojmë bi frontin që në duke, ishte i fuqishëm, ishte me armatimet më të mira, me frontin e djallit dhe të mëkatit. Tek Romagve kapitulli 5, vargjet 8 dhe në 10, në thonë një fakt shumë të rëndësishëm, që kjo aliatit unë i sopt, për ata që ka njërë krishtin, si zotë dhe si shpëtimtarë, Dere di ishte armiku jënë, në fakt, ne ishim armishtë e ti. Që kështu e të kromakve, kapitulli 5, vargjet 8 dhe i në 10. Por përëndia e tregon dashurin e ti ndaj nesh, në atë që kur ende ishim më katar, krishti vdish për ne. Shumë më te për pra, duke qënë tani të shfajsuar në gjakun e ti, do të shpëtojnë nga zemërimi me antë të ti. Në fakt, ndërsa ishim armish, u pajtuam me përëndin në përmjet vdekjes së birit të ti. Ako ma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi në përmjet jetës së ti. Romakve 5, vargjet 8 dhe në 10, që një pasaj që të regon aliancën që përëndia lidhi me ne të bete. Aleancë që është bërë në përmjet gjaku të birit të ti, Jezus. Ndërsa dhe ne ishim armisht për ndis, me gjithë se ndoshta së kemi bërë krimet që folëm. Biblia thot, për ndia në au afrua, për ndia sakrifikoj vetën e ti në kryq, gjaku i ti në shfajsoj dhe nga armisht të për ndis që ishim në mëkat dhe në shkelje, a i nga bëri miqë të ti, a i nga bëri bi të ti. A i nga mori në frontin e ti luftës. Pra ndaj, nëse jemi në krishtin, Biblia thot qartë, nuk duhet kemi frikë, ne duhet jemi në frontin e duhur, me qëllim, me logik, me zjedhjet lirë, duke kuptuar vërtet që kjo është fronti i përëndis dhe fronti i fitores. Nëse jemi në krishtin, jo vetëm jemi bi dhe miqë të përëndis të mi, por jemi në ushtrinë, e Zotit të të fjalla e përëndis. Dhe, po të thuaj se gjithë shtetet në bot kanë vën drejtues dhe këshiltar dhe këshila për këtë ko të koronavirusit, kanë vën strukturat të tëra të shtetit që meren vetëm me këtë situat në gjdo vend, Biblia thot, struktura jonë, komandanti jonë, këshili jonë më i lartë, pa më huar punën që bëjnë instancat shtetërore dhe cilat dhe ne po u bindemi në fakt dhe po e tregojmë këtë, pa ullur posht vigilencer për të mbrojtur fizikisht dhe pastruar, Biblia thot, nuk duhet të arrojmë që jemi në një front luft e frimrore, ku armiku i në shdjalli dhe komandanti i në, shiltari i në, mbrojtësi i në, mjeku më i në më i mirë, është përëndia. Ndërsa, folëm për këtë betej fërmërore nga fjale e përëndis, ndërsa folëm për armikun tonë pra, dhe njerë për të kujtuar që është 
vras para është djalli, dhe që është aji që duket më pak, sepse do të nga mashtroj me andredive, dhe frontit ku ne duhet jemi, që është përëndia, shpëtimtar jynë, pajtu e si jynë, atë jynë qëllorë, komandant jynë i kësaj luftën fakt, së treti, përëndia ka një thirje për ne. Nuk mjafton, vetëm që të kuptojmë frontin e gabuar, që është aji i mëkatit dhe i djallit. Nuk mjafton vetëm që jemi në frontin e përëndis, por përëndia nga bënë thirje për të pasur armatimin e duhur. Si qdo luft, si qdo betej, kërkohen armatime. Beteja e Leningradit ishte një betej ku i vetë me armatim që mbeti nga viti i fundit, nuk ishen më vetëm luftrat dhe beteja që bënin ata që po e mbronin qytetin me Gjermanë që e kishin rëthuar. Po bënjë një betej izolimi, një betej për ushim, një betej ku her pasere nga dëshmit thua që edhe ushtarët Gjermanë dhe ata rusë e toleronin njëri tjetrin, sepse në vetën të ngrirë në një qytet pa ndima, pa ushime, ku dhe njerë, njerëzit hanin njëri tjetrin. Ishte një betej ku nuk ishte më ndima, ishte një betej ku nuk ishte më armatime, dhe beteja sot në cilën e flasim, e bajmën nga e mërkur e kaluar, e nisëm me armatimet ditën e mërkur, ku vum në hyrjet kishës, vum alkoholin për duart, vum letskat lagura, letrat lagura, vum kartopiceta, morë maska, situatë surreale. Masat mira, më falni, masat nevojshme, por dhe njerë, masa shumë të përkoshme. Masa që nëse ne fokusohemi vetëm të kato, ka rezik, harrojmë betejen e vërtet fërmërore për cilën po flasim. Betejen për cilën përëndia, po na flet. Dhe njerë, beteja jonë nuk është kunder mishit dhe gjakut, nuk është thjesht fizike, është një betej fërmërore. Shë një betej që në fund bëhet për jetë avdeke shpirtërore. Ku djalli është armiku jynë, ku përëndia është aleati jynë, dhe streti, armatimi, ke marë gjithë armatimet e mundshme, u izoluam si në luftën e Leningradit, nuk po dalim më, me zorë dalim në marrën diçka, ku dhe ato të bifronte e lejonin njëri tjetërin, dilnin dhe të mërën diçka, ashtë shkurajuar ishin, ashtë shumë po vdistin gjdo dit, dhe njërë gati 3.000 njërës në dit, kanë vdekur në ato 872 dit beteje, ku pjesa me madhe ishte një beteje e izoluar e heshtur, frike, dhe nevoje për ushim. Dhe Biblia thotë, armatimi më i mirë që ne kemi nevoj, është armatimi që përëndia në thotë në fjallin e ti. Pas i morëm gjithë masat fizike, le të shkëm të këtë masat fërmërore, që në fakt janë shumë më të rëndësishme, thotë Biblia. Në fund nëse dikush do në basi shpirtin, nuk do në basi vetëm nga ana fizike, nga mbrojtja fizike, të ta në basi sepse nuk ka mbrojtur shpirtin, fërëmrisht, sepse nuk ka njërë fjallën e përëndis. Dhe fjallën e përëndis thot, armatimi për cilin kemi nevoj, tek e fesianve, kapitulli 6, vargjet 13-18, pra e fesianve, kapitulli 6, vargjet 13-18, thuet, pra ndaj, mereni të gjith armatimin e përëndis që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmpë pasi të keni kryer gjdo gjë. Që ndroni pra të fort duke patur në ije brezin e së vërtetës, të veshur me parzmore e drejtsis, duke mbathur këmbët me gadishmërin e unjilit të pachës. Mbi të gjitha duke marë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani shigjetat e zjarta të të likut. Merni dhe përkrenare në shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjalla e përëndis. Duke u lutur në gjdo ko dhe me gjdo loj lutje, 
dhe përgjërimi në flymën, duke ndenjur zhuar për, që, për këtë qëllim me në zdo gulmim dhe lutje për të gjithë shenjtore. Fjala e përëndis shte mërkullushme. Fjala e përëndis thot armatimi më i mirë i gjdo betejet, qoftë fizike, qoftë debat shëqëror, a familjar, qoftë lufte, është armatimi frumëror që ne e përëndia në fjallën e ti. Dhe, shtë e resante që këto vargje thonë, në këtë luft, merdi me vete, vini re, jo vetëm armatimin e përëndis, por të gjithë armatimin e përëndis. Në këtë luft, duhet gjdo loj arme e mundshme. Dhe, Prandaj dhe njërë Biblia në thotë, ndërsa ne mendojmë shumë për fiziken, kemi marë për thua e se zhdo mast mund shme fizike, a kemi marë gjithë armatimin frumërorët përëndis, pëse thotë që të mund të rezistoni ditës së mbrapsht dhe vini rej që të mbeteni në këmë, që ne t'ja dalim fund, nuk mjaftojnë masat fizike. Fakt janë shumë më të vogla, nëse ne harrojmë plotësisht masat Frimrore. Dhe thot që të qëndroni të fort, ju duhet, si një luftetar në luft, mirë maskat, mirë izolimi që po e bëjmë, mirë kujdesi, mirë alkoli i duarve, larja e duarve, që janë shumë të rëndësishme, por thot, vini re, armatimi që na duhet është e para ia, shtrëngimi i mesit, dhe e dini shumë mirë që të shkosh një luft, atë luft është diku edhe në sporte, duhet të kesh mirë të lidur ripin, të mos të lëvizin pantalonat apo veshja, sepse nuk djesh mirë, asë në loja, asë në luft, dhe këtu thuet të kemi në i brezin e së vërtetës, sepse përëndia e lufton me të vërtetën, përëndia thot fjalla e ti është e vërteta, Jezus i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta, e vërteta me madhe nuk është ajo që ne thjeshojmë si njerës, për është ajo që thot fjallam e përëndis. Të veshur thot me parzmoren e drecis, ajo që të nga mbroj, një parzmore e mirë, në krishtin është, përveç të vërtetës si duhet kemi, për daluar të betej fërëmërore, duhet kemi dhe drecin e krishtin, jo drecin tonë. Në gjdo mbrojtje fizike që përbëjmë të situatë, mos arroa armatimin fërëmërore, parzmoren e drecis. Përëndia nuk e ishtë dorë kur, duke nga kërkuar të gjemë të vërtetën dhe të andjekim, duke nga kërkuar që të zbatojmë drejtsin e krishtit në jetën tonë të përdiqme. Jo dhe më kajsh për thotë të mbathim këmbët me gadishmërin e unë gjilit të paches. Shinko që nuk po dalim shumë, gja dhe Biblia thotë ne duhet ndajmë unë gjilin. Një armatim shumë i mirë që nuk duhet heqim dore edhe pësemi të izoluar, është të lutemi për këta njërës që po kalojnë këto sprova që në fund qëfar vlerë e do ketë nësa ta nuk njojnë krishtin. Dhe përndaj thuet në fjallën e përndis, duen bathur pa tjetër këmbët me gadishmërin e unë gjillit të paches. Dhe vazhdon, të marim gjithashtu në burojën e besimit, nëse ka një gjithë që të nga mbroj nga shigjetat e zjartat të të ligut, nga këto të sun virusi, është mburoja jonë e besimit. është, kush është me i madhë? Biblia thot, dhe të besojmë se përëndia është, dhe është përblenë si atyre që kërkojnë atë. Përëndia është, a i që në ambronë dhe në bekonë. Dhe ne kemi nevojt, kemi mburojnë e besimit në këtë luft fërmërore. Dhe gjithashtu, për krenare në shpëtimit. Nëse ka një gjithë që të ruan kokën, është për krenarja metalike, që mund të duroj goditjet e shpatave, mund të duroj goditjet e shigjetave, Biblia thot, në këtë betej frumërore, nërsa i morëm të gjitha masat fizike, mos harro atë që është mas më rëndësishme. është të ruash kokën po frumërore, për krenaren e shpëtimit. Mos ki frik nga i që të vret trupin, për që të vret trupin dhe shpirtin. Dhe një nga armatime që duhet kemi në të betej, ata që janë krishtin e kanë marë tashmë për krenare në shpëtimit, po ka njërës që ka nevoj të amarin këtë për krenare. Dhe ne duhet lutemi për ta. Dhe tjetra është shpatën e frymës që është fjalla e përëndis. Pam të mërkurën, fryma e përëndis. I dëshmon frymës tonë që jemi bi përëndis. 
Dhe këto të vërteta që ne mund bekojmi janë në fjallën e Zotit. E fundit për të ambyllur të e armatimi, thot duke u lutur në gjdo ko, me gjdo loj lutje dhe përgjërimi në flym, duke ndenjur zhjuar për këtë qëllim me gjdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Êshtë një ko izolimi, për është një ko për të parë dorën e Zotit, është një ko për të pasur armatimin e ti, është një ko për të kaluar në ledzim Bible, në adhurim, në lutje, në familje tona, për të daluar dorën e Zotit dhe për të pasur besim të ka i. Ndërsa e mbyllim të mesajsh, shpresoj dhe njerë të kemi kuptuar atë që përëndia ka për ne, betejen reale që po zhvillohet, betejen frimrore, kunder armikut ton real, që është djali, me dredhit e ti. Kujtojmë dhe njerë që rëndësishme në këtë luft është jemi në frontin e dur, në frontin e përëndis, dhe streti me armatimin e dur, një armatim frimrore, që shpresoj mos të arrojmë, nëse kemi harruar, dhe ta ledzojmë dhe njerë në fjallën e përëndis, dhe ti lutemi ati që ta marim këta armatim, sepse në fund do bëjt diferencen e fitores dhe humbjes. Në vargjet në bëllëse janë një korintasve 15-57-58, që në thonë fundin e betejes fërmërore, kur je në kampin e përëndis. Thuet, por ta falenderojmë përëndin, që ne e pëfitoren me antë të zotit toni zukrisht, përëndaj o vdhezrit e mi të dashur, që ndroni të fort e të patundur, duke të pruar për herë në veprën e zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në zotin. Biblia thot, në Jezusin, në kampin e përëndis, tashmë kemi fituar. Ne duhet kemi inkuraim në këto vargje. Ku Biblia thot, në Jezusin do qëndrojmë të fort, dhe të patundur, për ndaj të të vargu, mos të eprojmë në veper në Zotit, mos të marim shërbimin e Zotit si një gjithë fundit kur nuk kemi që farbëjmë. Kjo ko të regon që shërbimi i Zotit dhe tjetë i pari një jetë të tona, sepse beteja është fërmërore. Duke e mbyllur, duke uruar që përëndia të ju mbroj, duke u lutur për ju, ju nëzis që edhe njerë të shojmë planin e përëndisë, të shojmë tablon më të madhe, se sa shë bota, të shojmë të betej frumërore, e në fund përëndia ka një plan. Jo vetëm tani që po ndodhë kjo luft, po dhe kur të mbaroj, do vim betejat të tjera frumërore. Hyet ja për ne si besimtarë është, qëfar do zoti nga unë që të bëjë? Qëfar është të rëndësishme një? E që është rëndësishme është, të jemi në kampin e përëndis, të jemi në shërbimin e zotit, dhe ve pra jonë të mos të proj por të vazhdoj të derdet për shpëtuar sa më shumë shpirtra, cilët po vdesin dhe po shkojnë në fer. Në bëllje, në krishtin, në tashmë jemi të fituar në këtë luft. Të ndaj letë marim zemër së bashku, dhe të ullim kokat, në bëllim sytë dhe lutëmi. Zotë falenderoj dhe njerë operëndi për këtë privilegjë, që patëm o zotë, të ledzojmë fjallën të ndë operëndi, falenderoj o zotë që Biblia e vërteta, e drejta, fjalla jo të e përjeqëm, është ajo që në nëzit dhe në apë mendje në një dimension të rio për ndi. Për ta parë këtë betej, jo si një luft nervash, një luft frike, thjeshtë dhe vetën fizike, një mbrojtje fizike, një frik fizike, por fjalla jo të thoto për ndi, është një luft shumë herë më e madhe dhe më e fuqishme. është një luft frimrore për jetë avdekje të përjeqëm për ndi. Dhe të lutën andimoj që në gjdo betej që të bëjmë, mos sulmoj mjëri tjetën, mos jetë një betej frike e mishit, por si shtot fjale jote, të dalojmë që është një betej frumërore, ku sulmë një shumë i madhë nga mëkati, nga djalli që është ku në shtari vim. Në ndimo që të marim një vendim drejt o përëndi, për të mos qënë këtë luft në kampin e gabuar, apo për të mos qënë këtë luft në asin kamp, se po nuk jemi në asin kamp, fakt jemi në kampin e djalli, jemi në kampin e atyre që do të humbasin, por me qëllim, vendosin të jemi në kampin e përëndis që nga bëri nga rëmish, mish të ti në krishtin dhe nga bëri pjes të familjes ti, pjes të ushtris ti në këtë betej. Në mbyllë e o zotë lutëm që të prekësh zemra tona nga kjo fjalë që të gjuam për të marrë të gjithë armatimin e përëndis. Një armatim frimrorë o zotë që kërkon që ne të përbalim këtë betej 
fërmërish për të shpëtuar sa më shumë shpirë të razot dhe për t'i dhënë derë dhe lavdi e mërit tënë. Bekoj dhe mbroj kishën tonë për ndi, mbroj njerëzit dhe njerë që pëvuajnë botë, të rinjallësh dhe të rinjallësh në ta, këtë ide o për ndi. Që kjo betej është një betej reale fërmërore, ku njerëzit mbi të gjitha, ju vetëm duhet që rojnë, por duhet të shpëtohen për ndi, për jetën e për jetëshme. Ne mërë të krishtë të glutëm. Amen. Mirë, duke o lutur dhe duke shpresuar që për ndijat në mbroj, që për ndijat vazhdoj të amsojnë të situat, ju rojnë gjithë mirat, zodi u bekoft në takimet e arshme, si pas planeve të kishës tonë. Në pafshemë.